I Tomasz, ten Puchar Polski sporą próbą charakteru dla Was okazał się. Wczoraj musieliście gonić wynik, mhm. odrabiać wybramkową stratę. Dzisiaj byliście w odwrotnej sytuacji. Powiedz mi z Twojej perspektywy, która sprawa była cięższa? Powrót do meczu po utracie prowadzenia, czy gonienie i odrabianie? Obydwie tak samo i chornie ciężkie, bo co będziemy sobie mówić, sport ogólnie to i przede wszystkim psychika, nastawienie, nastawienie tej głowy. Wczoraj po prostu jakby padła trzecia bramka w pierwszej tercji, to myślę, że w ogóle byśmy tutaj dzisiaj nie stali z tym kucharem i tam było strasznie blisko od tego, że po prostu, żeby się to troszeczkę dzisiaj nie stało. I no ja szanuję strasznie chłopaków w szatni, bo myślę, że pokazaliśmy takie, takie doświadczenie, że już nie jesteśmy tacy, tak, takimi młodymi chłopakami, po prostu coś zawsze sobie powiedzieliśmy, no bo ty starczy chłopacy w szatni i myślę, że z, wielką, z wielkim kawałkiem szczęścia po prostu się nam to udało, no ale nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, bo dzisiaj jest zupełnie inna sytuacja, tak jak powiedziałeś i znowu do ostatniej, do, o, do końca trzeciej tercji tam było strasznie blisko, żeby, żeby po prostu dostać tą bramkę i mieliśmy szczęście, a w overtime jsme to złamali, także strasznie ciężko, a ogólnie celi tu dwa, celi ten weekend w sumie i tysięcy osób po prostu z tego, że, że się to udało, no. Oczywiście, mówiło się o tym, że o tym przebiegu finału będą decydować detale, mhm. w dużej mierze zadecydowało o tym przewagi, kiedy graliście w osłabieniu, prowadząc 1-0, obroniliście tą przewagę, za chwilę zadaliście kolejny cios, wychodząc na 2-0, zgodzi mhm. się, że ten finał i ta wygrana jest troszkę takim efektem waszej ciężkiej pracy i tej formy, którą szlifowaliście z przebiegu sezonu, bo jednak te przewagi w ostatnim czasie stają się taką waszą wizytówką, tak, wygląda to tak. coraz lepiej. Wygląda to coraz lepiej, ale każdy zawodnik wiecie powiedział, że jak to jest z przewagami, że po prostu gdy się zdobywają trofeje, to są wszystkie ręki na górze i jest wszystko bardzo, je dużo tego pozytywnego, ale, ale my po tym wsiadnie z trenerami to musimy po prostu szukać takiej tej szarej strefy. Nie to czarne czy białe, czy się strzela, czy się nie strzela, ale te szczegóły, o których mówisz, te detale, które po tym decyduje o tym, czy tu bramku strzelamy, czy nie, to jest dla nas jakby to najważniejsze. Także dzisiaj jsme si tym bardzo pomogli, myślę, że byliśmy lepszym teamem, akorát po prostu mogliśmy, myślę, że tej branek dać więcej, bo by to może zupełnie inny mecz, ale po prostu Jastrzędy nam to nie dało za darmo, grali, grali też odpowiedzialnie i po prostu decydował overtime, także, także tak. Jasne. Powiedz mi, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Początek sezonu mieliście swoje problemy. Takim punktem przełomowym było sięgnięcie po Super Puchar, kiedy zatrzymaliście wtedy mocno rozpędzony GKS Katowice. Teraz pomału wychodzi na to, że jesteście specjalistami od Pucharu Polski. Obroniliście ten tytuł. Co dalej? Patrzymy dalej w przyszłość, czy spokojnie krok nie, po kroku patrzymy. robimy, robimy swoje? Nie, w ogóle. <laughs> no, tak tutaj, tutaj jest jasne, że przynajmniej z mojej strony po prostu takie marzenie i nadesyć tego, że po prostu myślę, że jesteśmy dosyć Mamy duży potencjał, myślę, jesteśmy drużyną, która by po prostu miała być w tej czołówce, tej, tej tabeli. Z tym jest związane tylko jedno i to jest mistrz Polski, na który się w tych już też parę, parę lat czeka. I, i, o, myślę, że teraz będzie bardzo ważne, jak na to cała drużyna zareaguje, bo w poprzednim sezonie myślę, że troszkę uspokoiliśmy się tym, tym wynikiem w Pucharze. I teraz będzie bardzo zależeć, jak do tego porozumiemy w tym styczniu, jak zaczniemy pracować znowu na treningu odpowiedzialnie. Wszystko to twardej, twardej pracy, po prostu na lodzie i, i ja mam nadzieję, że z tym kolejnym doświadczeniem nam to pójdzie lepiej. Jasne. Tutaj do Krynicy jest to bardzo ważny ośrodek w historii polskiego hokeja. Mhm. Wraca po pewnej przerwie ten krajowy hokej na najwyższym poziomie. Będzie tutaj również grała w najbliższym czasie reprezentacja, w której miałeś mhm. już okazję debiutować. Powiedz mi, biło Ci troszkę serce mocniej, kiedy słyszałeś tutaj polski hymn z myślą o o twoich kolejnych występach w reprezentacji? Wiesz co, o kolejnych występach na radio tak jakby nie rozmyślam, bo to są, to są rzeczy, które po prostu no, staram się rozmyślać na tu a teraz. No, wiem, że to brzmi jako takie klisze, ale to jest po prostu... Ja wiem, że to jest najlepsza droga do mojego szczęścia, do tego, że się czuję komfortowo, a to jest dla mnie najważniejsze. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że hala tutaj wygląda bardzo fajnie i, i na pewno myślę, że, że, że może się tutaj grać i na międzynarodnej uroni. I myślę, że troszkę szkoda, że tutaj nie ma, nie ma seniorskiej drużyny, gdy, gdy myślę, że 
nemám zainteresovanie ľudí, jak, jak by to tutaj, jak by to tutaj vyglendalo, ale, ale na pewno to tu je fajne. Jasne, Tomek, e, nie przedłużając, bo słyszałem, że jesteś wzywany. Ostatnie moje pytanie, czego Tobie można życzyć i czego chciałbyś sobie życzyć w nowym roku? Tylko zdrowia, tylko zdrowia, nic innego, to jest najważniejsze. Jasne, dzięki bardzo.